my three top surprising sites were Felsenberg, Herrenberg and St. Grafenberg. Eine Überraschung gab es für mich, mehr Mosel, Saar, vor allem die Saar. Aber in diesem Jahr finde ich, gehört das für mich zu etwas vom, vom Aller, Allerbesten. Am meisten überrascht hat mich ähm, der Vogelsang, weil das so eine Lage ist, die, die gibt es erst wenige Jahre und die hat schon ein extrem hohes Niveau. Also ich finde, dass die Nahe insgesamt besonders stark ist dieses Jahr ähm, bei Riesling. My biggest surprise, I would say first of all, thinking about the R Valley in 2021 vintage. What an absolutely disaster they had with all the flooding and how well the wines turned out at the end. So uh, Silberberg from the Meyer impressed me a lot and Jean Stoddell uh, Stodden at the Rosenthal uh, site also impressed me a lot. I also had a positive surprise um, in Rheinhessen, in the Brunnenhäuschen, when I ended up tasting a producer I'd never heard of before, and the wine was just absolutely stunning. 